ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വൈ ഷൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് സെമിലെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ത്രീയിലെ നോളജ് ആൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായിക വിപ്ലവം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സക്സിങ്റ്റ് ക്യാച്ച് ഫ്രേസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ വർ ദ പേസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എപ്പിഡ് ടു സ്പ്രെഡ് അപ്പ് ടെക്നോളജി വളർന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂ ടൂൾസ് വളർന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂ മെഷീൻസും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആവിയന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫാക്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം അത് വന്നതും എപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഫാക്ടറി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് സാമുവൽ സ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗമാണ് എന്താണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എഞ്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വായുവും ഇന്ധനവും ചേർത്തുള്ള സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഊർജം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഊർജം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എഞ്ചിൻ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക അപ്പോൾ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആവിയന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് വൈദ്യുതിയുടെയും ഫാക്ടറിയുടെയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടുത്തം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇനി ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് പദങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡിക്കലിസം പിന്നെ അത് ആ സിൻഡിക്കലിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായിട്ട് സോഷ്യലിസം സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമ്മൾ ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വിപ്ലവം അത് അതൊക്കെ എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് സഹായകരമായിട്ട് കുറേ ഇൻവെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും കൂടി ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവും ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം റിച്ചാർഡ് ആർക്രൈറ്റ് മ്യൂൾ സാമുവൽ ക്രോംറ്റൺ ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് തീവണ്ടി ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ടെലിഫോൺ ഗ്രഹാംബെൽ വയർലെസ് മാർക്കോണി അതേപോലെ തന്നെ യന്ത്രത്തറികൾ അത് എഡ്മൺ കാർട്ടറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തുണി വ്യവസായ രംഗത്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ചാർലി ചാപ്പിൻ ലോക സ്വയം കരയുമ്പോഴും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചിരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ കളിയാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ പേരാണ് മോഡേൺ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ഒളിവർ ടിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് എന്നീ നോവലുകളിൽ വ്യവസായിക വിപ്ലവാനന്തര സമൂഹത്തിലെ തൊഴിലാളികളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൊതുവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു കാർഷിക വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാജ്യമാ
അപ്പം എന്താ ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വ്യാവസായിക പരമായിട്ടുള്ള വ്യവസായ ശാലകളുടെ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വളർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള വളർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ റിജിഡ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയുള്ള വളർച്ചയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ അതായത് തൊഴിൽ വിഭജനവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് വിദിൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ടു വിച്ച് റഫറൻസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ മെയ്ഡ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏർലിയർ തന്നെ അതിൻ്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആർ that individual choose what to consume leading to more competition and better products and services appi capitalism endadond arthamaakuna adinte benefit endana nu vechiyanal individuals ne oro individual ipo factory sampradayavumayi bandapetu nokumbo adinte structure angane verum adinte aa factory ku or owner undavule aa factory le kore aalkaru pani edukkunna aalkaru undavum appo aa owner endano parayunnathu adanusarichirulla working aayirikkum aare nadathikondirikkuga aa factory le ലേബേഴ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കോമ്പറ്റീഷൻ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഫാക്ടറികൾ പരസ്പരം ബെറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സർവീസസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കിടമനസരം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കൺസ്യൂമറും എങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സാധാരണ ഓരോ ഫാക്ടറികളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാർത്താ ചാനലുകളെ എടുത്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓരോ വാർത്താ ചാനലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്യൂ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസ ായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഓരോ വാർത്താ ചാനലുകളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം എടുത്ത് നോക്കൂ ഓരോ ഫിലിമിന് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ ആ ഫിലിമിൽ അതിലെ നായിക നായികമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതി അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഉപഭോക്താവും എങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഓരോ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിലൊക്കെ അതിലുണ്ടാവുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വർധനവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാർ ഏറി വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും അതൊക്കെ അവരുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ അഡീഷൻ ക്യാപിറ്റലിസം ലീഡ്സ് ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈ മുതലാളിത്തം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തം മുന്നിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച വേണം പിന്നെ അത് എന്തുപോലെ എന്ത് വേണം എക്സ്പാൻഷനും വേണം നിലവിലുള്ള ഫാക്ടറി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ പോരാ അതിൻ്റെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും അതിൻ്റെ ചെറിയ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റുകളും ഒക്കെ പുറത്തായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുടങ്ങാൻ ആ ഫാക്ടറി ഉടമയ്ക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫാക്ടറി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം എഫക്റ്റഡ് ദ ബൂർഷ്വാസീസ് ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഓൾ ദോ ദ ബൂർഷ്വാസീസ് ഗെയിൻഡ് മണി ആൻഡ് പവർ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് സഫേർഡ് ത്രൂ പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ദ ബൂർഷ്വാസി ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗെയിൻഡ് മണി ആൻഡ് പവർ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഗോഡ് സ്ട്രോങ്ങർ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം
ഫേമിലും പണിയെടുക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ബൂർഷുവാസീസ് ഗെയിൻഡ് മണി ആൻഡ് പവർ അല്ലേ ഈ മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും മണി പവർ ഇതൊക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അതായത് പാവപ്പെട്ടവനൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാൾ മാക്സിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയേണ്ടത് കാരണം മുതലാളി തൊഴിലാളിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു മുതലാളി അധിക ലാഭം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അധിക തുക അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഓൾദോ ദ ബൂഷാസീസ് ഗെയിൻഡ് മണി ആൻഡ് പവർ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് സഫേർഡ് ത്രൂ പൂവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവർ അവർ പുതുതായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലകളും തേടി പോകുന്നില്ല ആ പഴയ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ദ സഫേർഡ് ത്രൂ പൂവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻഡസ്ട്രി വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വമേധയ ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഓരോ വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവണം ദ ബൂർഷ്വാസി ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇനി ഈ ബൂർഷ്വാസികൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഗെയിൻഡ് മണി ആൻഡ് പവർ ആസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഗോഡ് സ്ട്രോങ്ങർ അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ മണി അല്ലെങ്കിൽ പവർ അത് നേടുന്തോറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഗോഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇത് 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 മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുതി എഴുതി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പഠനത്തിൽ ഇത് ഇത് മാത്രമേ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെൻഷൻസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണം അതിനു പുറമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തരുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്വമേധയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മളൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വമേധയ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനോ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു എഫക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു